സുഭാഷിനം പെണ്ണേക്കലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഹി ഗോട്ട് എ ലീഗൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ഓഫ് യു കെ യു കെ മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരു 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 ഇതാണ് അയർലൻഡ് ആ അയർലൻഡിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലീഗൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പുള്ളിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കടന്ന് വരട്ടുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് യാഗിയാണെന്നെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പ്രാഗു അങ്ങ് പുള്ളി ആദ്യ ചെയ്യും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാക്ക നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാകുന്നോ അത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്ന് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ റിലീജിയനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീപ് ദ റിലീജിയൻ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് ഇഫ് യു ഗോട്ട് എ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ കീപ് ദ ഇൻ എ പേഴ്സണൽ ബോക്സ് ഇഫ് യു ഗോട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് യു നീ ടു ഹാവ് എ ഫാദർ അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടറോട് സംസാരിക്കണം അതേപോലെ സുഭാഷിൻ പുന്നക്കലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ എഗെൻസ്റ്റ് സുഭാഷിൻ പുന്നക്കൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തുവാണ് ശരിയാന്ന് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഈവൻ ജാസ്മിൻ ഷാഡെ ഈ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഈ റിക്രൂട്ടും ആ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടോ അണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അതൊരു ഒരു ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയോ എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യാതെ പക്ഷെ ജാസ്മിൻ ഷായുടെ അലിഗേഷൻ എന്റെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും പൈസ ഇത് ചെയ്തതെന്നും ഈ ഷുഡ് ഗീവൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ ക്ലബ്ബ് നടത്തിയതിന്റെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലിപ്പേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും കേട്ട സമയത്ത് അവിടെ ജിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നു ജിഷ അല്ല ഇനി നഴ്സിങ്ങിന്റെ ഉലകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുടെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ഒന്നും ക്ലീൻ ഹാൻഡ് ആകാൻ വെക്കില്ല ക്ലീൻ ഹാൻഡ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഡ് ഷോ ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈ ഷുഡ് ഷോ ഹിസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇത് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഹി ബിക്കം ക്ലീൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വരാതെ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ടെററിസ്റ്റുകൾ വരെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആദ്യം യു എ ഇ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ മേജർ ഷിഫ്റ്റ് ദേ മൂവ് ടു ഖത്തർ ഖത്തറിലാണ് ഇരുന്ന് പലരും പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ മീഡിയ മുഴുവൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു പലരും ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ദുബായുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്തുവാന്ന് ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ വെരി ബാഡ് ഷേപ്പ് വെരി ബാഡ് ഷേപ്പ് ദുബായുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസ് അവിടെ ആൾക്കാരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം നമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ദർ ആർ സെവറൽ റീസൺ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് ഇനഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനഫ് ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് സം ഇൻപുട്ട് ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് എൻഡോസ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് അണ്ടിൽ നല്ല ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ഗെറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് പോകത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ അപ്പോളജറ്റിക്സ് മേഖല ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായ എവിഡൻസോട് കൂടിയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് so we do that job separate but the political or other views which he has got idu njan pinna aa kootathil vera kaaryodu paranju yaare edu nurses recruitment il poyalo private agency mugana pogaradu alla pora private agency il onnu poana kadalla i know it's not like west west pole alla allada avada povunnunda aalkar adine kurichakka samsarikkan the case ettu ellu adond angane nadakkunnilla angane i know people personally so that is one of the major issue അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഈ ഖത്തറിൽ ഈ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവര് ഈ നഴ്സുമാരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള അതായത് നഴ്സിംഗ് പണിയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ വിസ മാറ്റാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ നേഴ്സിന്റെ വിസ ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബ്യൂട്ടീഷ്യനായോ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ടോ അവിടെ പോവുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിസ മാറ്റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊ
അത് കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സുഭാസി മുന്നിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ കൂടി അത് ഒന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ താങ്കൾക്ക് ഇടപെടും അപ്പോൾ സുഭാസി മണി ഒരു വാദകം ഈ ലോകത്തില് എന്ത് എവിടെ പ്രശ്നം നടന്നാലും അത് കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എത്തുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമേ ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലായിടവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് എന്നിട്ട് അവര് ഈ റൂമിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടത് ഏർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നേക്കില് വർഗീയ വിദ്വേഷം വെളി രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചു വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു അത് കേട്ടിരിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയുന്നു അവര് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇവരുടെ ആദ്യമേ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ സക്കീർ നായിക്കിനെ പോലുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഈ ഇസ്ലാം സമൂഹം ഇതിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിൽ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രം വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നിക്കലിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നിക്കലിനെയാണ് ഇവർ ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നിക്കലിലെ വീട്ടിൽ കാളിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നിക്കൽ ഓരോ ആഴ്ച വരുമ്പോഴും അള്ളാഹ് ഏതാണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഒരു വർഷം അവിടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തിലേക്ക് അള്ള പോയി കളയും അള്ള കേരളം വിട്ട് ഓടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പാണ് പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യനെ മൂക്കിക്കയറ്റി വലിച്ചു കളയാന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഏതെങ്കിലും സുഡാപ്പുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം പോലെ ആയി തീരുവോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ജസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ ബാക്കി പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് അത് ശരിക്കും കാണേണ്ടതാണ് മോണ്ടാക്കട്ടെ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ വളരെ ഗാനമായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഇതില് ആൾക്കാര് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുസരിച്ചും അവര് എവിടെങ്കിലും ഗൾഫിലോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാര് ട്രാപ്പിൽ വീഴില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മൈ കൺസേൺ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് അത്യാവശ്യകരമായ എല്ലാ കടകങ്ങളും അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും മാലാകന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ലേ അപ്പം എന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് വളർണബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവരും സെർവ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവാളി ചെന്നാൽ പോലും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കെയറോടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അവരുടെ വളർണബിലിറ്റീസിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു രീതിയല്ല അതായത് ഏതൊരു ഏത് തരം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരെ പറ്റിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് ആ ആ ചെയ്തവരെ എങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കാം ആ ഇങ്ങനെ എന്ത് ദുരന്തം കാണിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചാലും എത്ര പേരുടെ ജീവിതം കുളവാക്കിയാലും ഒരു കൂട്ടരെ ഇങ്ങനെ എന്നും വെളുപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് തെറ്റുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ദുരന്തം ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസമുണ്ടോ ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കാനും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇതിനെ സ്തുതി പാടാനുമായിട്ട് എന്നും എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ ഒന്നുകൂടെ ഇത് കേരളത്തിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇത് വരുന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള അവരുടെ ഹണിമൂൺ പീരീഡ് ഒക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ക
അത് ആ ഒരു റിലീജിയസ് ഡീവങ്കിങ് നടക്കട്ടെന്ന് ആരാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആയി ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ അത് റിവീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ സിദ്ധ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് റൂമിൽ കൂടി പോയ ഒരു കുറഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പത്ത് പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാലും അവിടെ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ബൈബിളിന്റെ പ്രൊമൈസസിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഖുറാനിലോട്ട് പോയിട്ട് ബൈബിളിനെ വെളുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബൈബിൾ ടോക്കിംഗ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂവോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊമൈസസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം ഇവർക്ക് ഇതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ പ്രോബ്ലം അവരാണ് നോൽക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊമാസസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവനെ എങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാം അപഹസിക്കാം ഈ അപഹസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് ദേ ആർ ഇൻകേർഡ് എ ഹ്യൂജ് ലോസസ് ഈ ലോസസ് അവർ തന്നെയാണ് എൻകർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ഒരാള് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ റാദർ ദാൻ എനിക്ക് ഒരു ജംപിംഗ് ഫോർ എ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ നോക്കി എന്റെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കള ഒരു 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 ജസ്റ്റ് ഒരു 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 റിവിഷൻ ചെയ്തോളാം ഒന്ന് 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 ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നിലുള്ള തെറ്റുകൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിലായി ചെയ്യുന്നത് പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രദർ ഇത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങനല്ല ഞാൻ അവരുടെ തല കടിച്ചു പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോകത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലോ ഗിബോർ ബ്രദറെ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗിബോർ ബ്രദറെ ഗിബോർ ബ്രദറിന് തെറ്റെന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റല്ല സത്യത്തിൽ അവർക്കത് തെറ്റല്ല ഇവർക്ക് എന്തും കാണിക്കാം കാരണം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച തന്നൊരു പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് ആ പുള്ളിയുടെ അത്രയും വലിയ തൊട്ടിത്തരം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ തള്ളി പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും ദുരന്തകരമായ കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അവരുടെ സത്യം അവർക്ക് സത്യം എന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഇതാണ് അവരുടെ സത്യം അത് അതല്ലേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇന്റർടൈൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ റിലീജൻ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഉടനെ നേരെ അത് ഒരു 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 വൈകാരികമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ കണക്ട് എവറിങ് വിത്ത് ദർ റിലീജൻ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആരാ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി വെച്ചത് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇവരിൽ അതൊരു മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് തന്നെ അതിന്റെ നഷ്ടം വരുന്നത് സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇത് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് അത് അവർക്ക് തന്നെ ഇത് ഇത് ഇഷ്യൂസ് ആവും So they they have to understand and they have to to understand do it. എങ്ങനെ പറ്റും അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയണോ കള്ളം പറയാം കൊല്ലണോ കൊല്ലാം പെണ്ണു പിടിക്കണോ പെണ്ണു പിടിക്കാം ഏതൊക്കെ തൊട്ടിത്തരം ഉണ്ട് കണ്ടു ലിസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് അയാളെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അത്ര എത്തുന്നില്ലയോ ഈ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം എന്താ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഡീബങ്ക് ചെയ്യും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിനിനി ഇവിടുത്തെ കൊമ്പത്തെ വണ്ടി വന്നാലും അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അനിസ് പറയൂ ഇവിടെ ഇന്നലെ നാല് നാലഞ്ച് പേര് എനിക്കൊന്ന് അഞ്ചു പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു എൻഎയുടെ അഞ്ച് പേര് അവിടെ വന്നിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഒരു ആകെ ടിസനും വന്നു വേറെ ഒരു രോമേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരുത്തിനും വന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ കരയാണോ ചെയ്യേണ്ട ജ
ഏ നമ്മൾ ഈ വാർത്തയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വെമ്പല് കൂട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം അതായത് നമ്മളെ നമ്മള് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്തോ വേറെ ആരുമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പോരെ നിസുൻ എന്തോ ഇത്ര ആക്രാന്തം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇന്റർഫയർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് മാത്രമല്ലേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും സംസാരിക്കുന്നു അതൊന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന മര്യാദ കാണിക്കുന്നു നിസു നിസു നമ്മൾ രാവിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചായിരുന്നു വെള്ള പൂശാനും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നായിരുന്നു അതായത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ തെറ്റും ശരിയും ഇത്രയും വലിയ ആരോപണങ്ങളും അതിൽ നല്ല കഴമ്പുള്ള തെളിവുകളും ഉള്ളപ്പോൾ ഈയോ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു താഴെ വീഴുന്നു എന്നുള്ള പേടിയിൽ അന്ന് തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ച് ഗ്രൂപ്പിട്ട് വെള്ള പൂശി എല്ലാം ശരിയായി എന്നിനി നാട് നീളെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും എന്തു പറ്റി ഏ ഈ പറയുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു സാ എന്നെ പോലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അത് അതേ ഉള്ളു ചിന്തിക്കാം കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിസു കണ്ണടച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ചുറ്റും ഇരുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഇരുട്ടാവത്തില്ല കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഇരുട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഞാനൊന്നുംങ്ങളെ പിഴച്ചു പറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും യേശുവിന്റെ മണവാളുകൾക്കും മതർമാർക്കും വല്ലാത്ത വേവലാതി ഉണ്ട് ഷംസു എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഷംസു മുഹമ്മദ് എല്ലാത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് വേവലാതി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർക്ക് ഓ ഇവനങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ട് അവനെ മഹാനാവോ അറിയാട്ട ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനി നീ തായോളികളെ യേശുവിന്റെ മണവാട്ടികൾക്ക് ക്രൈസ്തവ സഭ മിനിറ്റ് വായിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ സഭാപിതാക്കളുടെ മൂഞ്ചി മടുത്തു എങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ വിട്ട് വേറെ വല്ല തൊഴിലും ഏർപ്പെടാൻ പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മണവാട്ടികളുടെ എല്ലാം ജീവിതം ക്രൈസ്തവ സഭ പിതാക്കളുടെ എല്ലാം മൂഞ്ചി മൂഞ്ചി ജീവിതം പാഴാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് കണ്ട ലേഡി അവിടെ നമുക്കറിയാം ഏ ആ ഒരു വേർതിരിവ് ഒന്നും വെച്ചങ്ങ് താക്കണ്ട നിസു അത് കൈ വെച്ചാ മതി അതൊക്കെ കൈ വെച്ചാ മതി നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം വേർതിരിവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കയാണ് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ഈ രണ്ട് ഇക്കവാര് വന്നില്ലേ ആ ഇക്കയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആപ്പ് തന്ന കേരളത്തില് നിങ്ങൾ അത് മറക്കല്ല ഈ ഇക്കവാര് വരട്ടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലേ ഒരു 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 രോഗിയെ എടുത്തോണ്ട് ചോര ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് മുട്ടിടിയും ഈ കൂടുതൽ നേഴ്സന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളാവുന്നതേ അവർക്കേ ഉള്ള സാധന ശക്തി അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അവരങ്ങ് താണ ഏതാണ്ടാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിരമുള്ള ഡയലോഗഡി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സാധനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ അങ്ങ് വെള്ളതൊക്കെ അയ്യോ പറയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ കെയർ കാണിക്കുന്ന കൂട്ടരാന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥിര ഉടായ്പ് അതൊക്കെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചേക്ക് നിസു ആ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളത് കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാറ് കാരണം ഞങ്ങളിത് പുറത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ അലക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അത്ര അധികം ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് കാരണം സ്ത്രീ ഒരു അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ സ്വർഗം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ബഹുമാന സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങക്ക് തോന്നും അടുത്തത് യു എൻ എയുടെ നാലോളം അതിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ജാസ്വിൻ ഷാ പോട്ടെ അതല്ലാതെ നാല് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള നാല് പേര് വന്നല്ലോ ജാസ്വിൻ ഷാ കള്ളനാവട്ടെ അവൻ ഭീകരവാദി ആവട്ടെ അതെന്ത് അവരും ആ ഭീകരവാദത്തിലുള്ളവരാണോ ഈ എന്താണ് ജെൻസി ജെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡിയെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് യു എൻ എയില് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തും നാല് പേര് അവിടെ നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു ജസ്റ്റിന് അവിടെ നിന്ന് വട്ട ഇട്ട് പറക്കല്ല അത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോലും വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലേ ഈ ലേഡി ഇസ്രായ
ഞാൻ നേഴ്സ് ആവട്ടെ അന്ന് ഞാൻ നേഴ്സ് ആവട്ടെ മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ആവട്ടെ എന്തു ആവട്ടെ നോ നിസു നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ എയുടെ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിസുവിന് അവരെ കുറിച്ച് ഒത്തൻറ്റി ഒത്തൻറ്റിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ബിക്കോസ് ജിതിൻ ഇന്നലെ നിസുവിന് പറയാൻ മതി അബ്ബാസ് മാഡം കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജെൻസി വാർക്ക പണിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നിസു അവിടെ ഖത്തറിലെ കുണ്ടം പണിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ആ ഞാൻ ടിജോനാണ് കുണ്ടം ചെയ്തത് മോശാണോ ഇവിടെ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്തിനാണ് ജെൻസിനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ജെൻസി നേഴ്സ് ആണോ ഓക്സിലറി നേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സസ് ആണ് ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ നേഴ്സസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാ കൊള്ളായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയണത് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് മിനിമം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ലാക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ഇത് പരിപാടിയിൽ ഇവർ കുടുങ്ങും സോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള നേഴ്സസിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചാൽ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് നേഴ്സസ് ഒന്നും ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഓഡിറ്റ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാതെ അത് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയല്ല പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് അവർ ട്രാൻസ്പെറൻസി കാണിക്കേണ്ട എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നേഴ്സുമാർക്കുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ഐ എം എ ആണ് ഏത് നേഴ്സിനും അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല നേഴ്സിംഗ് ബോഡീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ട്രെയിൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾഡസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സാങ്ഷൻഡ് ബോഡി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ആണ് ട്രെയിൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ അംഗീകാരം ഇവർക്കുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി കളിക്കാൻ എല്ലാ അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നും അവരവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ചസും നൂറ്റി അമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് അവർ എല്ലാം മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എലക്ഷൻ നടത്തും അത് എലക്ഷൻ നടത്തുന്ന ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് അവർക്ക് ബൈലോസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോമിനേഷൻ ബാലറ്റ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വെക്കുന്നത് ട്രെയിൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ ജേണൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് അവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർ മന്ത് അതിൽ പോലും ആ ബാലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവർ ഡിഫറെന്റ് മന്ത്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഈ ടി എൻ എന്ന് യു എൻ എന്ന് പറയണത് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും അറിയാത്ത പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണത് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത അവരുടെ അക്കൗണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ആർക്കും അവൈലബിളാ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ അല്ല യു എൻ എ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻ പാരലൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പേർ അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സുമാരുടെ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാസം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമം അതാണ് എനിക്കറിയുന്ന ഇന്നലെ റോബർട്ട് എന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു ബ്രദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് ഒരു ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വൺ ഫിഫ്റ്റി നേഴ്സസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് പുറത്തു വരും അപ്പം മുകേഷ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം 
അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു അലഗേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ വെളുപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണത് എല്ലാം ഈവൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഈവൻ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലും ചിലപ്പം ദൈമേസ് ആൾക്കാർ അലഗേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയി ചോദിക്കാനല്ല ഇവർക്ക് ഇതിനെ ഈ ഈ അലഗേഷന്റെ എന്താ പറയാ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള ബേർഡൻ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് നാസസിന്റെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിസുവിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആർ യു എ നേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ആൻഡ്രോയിഡ് ചോദിച്ചു അത് ജാസ്മിനെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ജാസ്മിൻ ഹാസ് എ റൈറ്റ് അല്ല മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ഇഫ് ഈസ് എ നേഴ്സ് അവൻ നേഴ്സ് അല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ ഈ ഫെയിൽ നേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഹി നെവർ പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ നേഴ്സ് ഈവൻ വൺ ഡേ ജിതിൻ ആകപ്പാടെ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം നേഴ്സിംഗ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ആ സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആണോ ലെവൻ ആണോ ഇവര് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയില് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് എത്ര നേഴ്സുമാർ മരിച്ചു എന്ന് ജിതിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ജിതിൻ യു എൻ എയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല ലോകമെമ്പാടെ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ജെൻസിനെ ഒറ്റ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സസിൽ എത്ര പേര് അവരറിയുന്ന നേഴ്സുമാർ മരിച്ചു എന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് മരിച്ചവരുടെ ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡ് വന്ന നേഴ്സുമാർ പോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് അസോസിയേഷൻ എന്ത് വെൽഫെയർ എന്ത് വെൽബീങ് ഇന്നലെ നാല് പേര് അവിടെ കിടന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞും മറിച്ചും ആളുകൾ ടിസൺ അടക്കം അവിടെ ചോദിച്ചു ഒരക്ഷരം തിരിച്ചു പറയാൻ ടിസൺ അടക്കം കഴിഞ്ഞില്ല അവര് വ്യക്തമായിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പും അവരുടെ ബൈലോയും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന അബ്ബാസ് മാഡം നിങ്ങളുടെ ഒരാള് പോലും ഇന്നലെ രാത്രി അതിന്റെ റിപ്ലൈ എത്ര ആള് നമ്മള് ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് പലർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഒന്നും അവിടെ കേറി വന്നില്ല എന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അവിടെ കേൾപ്പിച്ച ഈ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് എന്നെ ഒന്ന് പിങ്ക് ചെയ്യാനോ എന്നെ വിളിക്കാനോ എന്നെ എനിക്കൊന്ന് ലിങ്ക് അയക്കാനോ പറ്റാത്ത നാല് മണിക്കെങ്ങാണ്ട് എനിക്ക് ആ ലിങ്ക് ആന്റോ അബ്രഹാം ആ ആന്റോ അബ്രഹാം എനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് ഞാൻ നാല് മണിക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഞാൻ റിപ്ലൈ കണ്ടു ഞാൻ പക്ഷെ എന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടു അവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിയതും ടിസന് കൊടുത്ത ആൻസറും എല്ലാം കേട്ടു അത് അജാസ്മിൻ ഷാ പിന്നെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ സി when you have a, a nurse has to be beyond any blemish or endha paraya avare white uniform um a noble profession annu parayunadum indian council of uh, in, uh, in, uh, international council for nurses inde nurses inde florence nightingale oath a oath nu ariyatha manushyarano avare kurichu samsarikkan varunna avare ella bylaws parnu nu idu kettittu manushyarku manasilavunde nisu ദൈവ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വരണ്ട കേട്ടോ ഇതേ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അലക്കുന്ന പോലെ അല്ല നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു ബൈബിൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അലക്കാൻ പറ്റൂലേ അത് ഏതായാലും പറഞ്ഞു തന്നായി ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു തരത്തിൽ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി റൂം ഇട്ട് ഒരു റൂമായിട്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾ കണക്കൂട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവര് തെളിവ് തിരട്ടി അവരുടെ അങ്ങനല്ല വേണ്ടിയത് ഇപ്പൊ ഈ റൂമില് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള റൂമുകളിൽ വന്നിരുന്ന ഇവര് ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എത്താൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷനോട് ഈ ട്രൂത്ത്
ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മാന്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ റൂമിലാണോ ആൻഡോ പറഞ്ഞു ആൻഡോ മുസ്ലിം അല്ല ജിഹാദി അല്ല ആൻഡോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിന് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇതാ ലൈവായിട്ട് ഇവര് മറുപടി പറയുന്നു ഒരാള് വന്നില്ല എല്ലാം വന്ന് താഴെയിരുന്നു ഒരുത്തർ പോലും സ്പീക്കർ പാനലിൽ കയറിയില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മതിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെടുത്ത് വെല്ലുവിളിക്കാമായിരുന്നല്ലോ നബീൽ അവിടെ കിടന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു നബീൽ അവിടെ കിടന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു ഈ പറയുന്ന സെബാസ്റ്റന്റെ ഒരാള് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്ര നേരം നിങ്ങളെ കാത്തു വന്നു നിസു 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 സെബാസ്റ്റിൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സെബാസ്റ്റിൻ അറിയാം നിസു എത്ര തവണ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞോളൂ അത് സെബാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടക്കേറി പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇടക്കേറി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം നടന്ന കാര്യം മറ്റേ റൂമിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അബ്ബാസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിസ്റ്റർ വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അബ്ബാസിസ്റ്ററിന് കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ജസ്റ്റിൻ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ബൈക്ക് അടക്കം ഇതിന് റൂമിട്ട ടീമിന്റെ ബാക്ക് ചാനൽ എല്ലാത്തിനും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ റൈച്ചൻ മാസ്റ്റർ അവിടെ വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ആ ടീംസിന്റെ മൊത്തം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സോൾജർ അടക്കമുള്ള ഒരുത്ത പോലും ബൈക്ക് എന്തേ മേലോട്ട് അല്ല നിസു ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നിസു ഒരു എന്നാ ഇതിലെ ബാക്ക് ചാനല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂം ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും ആരാണ് ഇപ്പൊ ഒരു റൂമിലെ അവിടെ ഈ ആദ്യം ഞങ്ങള് ഹോൾവേല് ഞാൻ ഒരു റൂം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആൻഡോ വന്ന് സംസാരിച്ചതും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത് അബാസിസ്റ്റർ റൂം ഇട്ട് അവിടത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടും കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തെ രണ്ട് റൂം ഇട്ടപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് റീപ്ലൈ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് റീപ്ലൈ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് ആന്റോ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ജാസ്മിൻ ഷായുമായിട്ട് എത്ര കാലത്തെ പരിചയം ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതാണ് കുറെ ഡയലോഗ് അദ്ദേഹം അടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റിയല്ല രണ്ടാമത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ റീപ്ലൈ ഓൺ ആക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ പരിചയം ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിചയം ഒന്നും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാളാണ് അത് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ സഹോദരൻ അതെ അദ്ദേഹത്തെ പണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അത് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ നേഴ്സ് ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കാരണം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിപ്പോയി കാരണം ഈ ഈ വാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണം വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ഡി പി ഇട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ ഈ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഉപകരണം എടുത്ത് അതിന്റെ ഡി പി ഇട്ടോണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല നല്ല കാര്യം എന്റെ ജസ്റ്റിനെ ജെൻസി എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വർഗീയത അല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേഴ്സ് വർഗീയത പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായാലോ ഇതി അല്ലാതെ ലോകത്ത് വർഗീയത പറയുന്ന ഇന്നലെ അവിടെ വന്നത് ജാസ്മിൻ ഷാ ഇവിടെ വർഗീയത പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് മതം തന്നെ മര്യാദക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നാ അയാൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അയാള് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അയാൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാ നിങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ജാസ്മിൻ ഷാ മതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു തെളിവ് കാണിച്ചതാ ജാസ്മിൻ ഷാ മതം പറഞ്ഞതിന്റെ പക്ഷെ ജെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ വാർക്കപ്പണിക്ക് പോയ ഇസ്രായേൽ വാർക്കപ്പണി പോകുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരി നേ
അത് തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലും കുറെ ഐ ഡി കാർഡ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് അറിയാവുന്ന നേഴ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് അതിന്റെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ല നിസുന്ദ്ര പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തോ ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ ഷാ തിരൂരുണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ അയാൾ ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ പാസ്പോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആക്കി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എങ്ങാണ്ട് കത്തറിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വീകരണം കൊടുക്കും നോക്കിക്ക ജാസ്മിൻ ഷാ പിന്നെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ല പുള്ളി തന്നെ ഇന്നലെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉള്ള ആള് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നേ അയാൾ ഇനി ഖത്തറിലോട്ട് വരാൻ പോവാ ഇന്നലെ അവിടെ തെളിയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ ടീം എവിടെയായിരുന്നു ബൈക്ക് അടക്കമുള്ള പലരുടെ പിന്നിൽ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒരൊറ്റൊരുത്തിന് അവിടെ കയറി വന്നില്ല ബൈക്കിന്റെയും പല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബൈക്ക് ബോണ്ട് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ടീമിനും ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ അലക്കിയത് അവര് ഈ യു എൻ എടൊക്കെ എതിരെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബൈക്ക് നിങ്ങൾ അറിയ പോലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അലക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റൂമിട്ട ആളുകൾ ആ ബൈക്കും പോണ്ടും ഒക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ പറയാൻ കുറെ സംഭവങ്ങൾ വേണം എന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നും മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാനുള്ള ആംബിയറിൽ ജിബർ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചില്ലേ കൊടിത്തോട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള അനീതിക്കും അക്രമത്തിനും എതിരെ കേരള സമൂഹം പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നാമധാരികളായ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അവിടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യ സംഘടനകളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ അതിനെ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും അല്ല ആരെ ന്യായീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാ ന്യായീകരിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ നിസു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും ഏത് നാമധേയ ഇസ്ലാം ആയാലും അതിന്റെ എല്ലാ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഇഷ്യൂകൾ പോയി പിടിക്കുന്ന എന്ത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സമൂഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ഏത് 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 തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി അത് അത് ന്യായീകരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങള് മാനവികത മനുഷ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാ മതം നോക്കിയല്ല പ്രതികരിക്കല്ലേ എൺപത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ നേഴ്സുമാരെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഖത്തറിലെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളുടെ സഭാസ്റ്റൻ ഇവിടെ ഐ സി എസ് ഖത്തറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് When you say 80% of what 80% it is? And the Varimbam, India in the Pond and Esmerly, 80% of Motta Katharlek and Abone. Angarella in the 80% of the Nesmer recruitment, Katharlo to chain the lay Christian Nesmer 80% in. Ah, okay. And the Parnade, Yanela, Yasmin Shah, you and Nada Kanakana, 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 അല്ല അവരെ മെമ്പർഷിപ്പ് നോക്കിയല്ല അവർക്ക് പറയാം എന്താണ് ആഭാസ് വേണം പിന്നെ യു എൻ എക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്നലെ നിസു പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് അപാകതയുണ്ട് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് നിസു ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവരാണ് എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഖത്തറിലേക്ക് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നിസു എന്തൊക്കെയോ പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ നിസുവിനെ അലോ ചെയ്യണം ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് ഖത്തറിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കി അവരോട് ചോദിക്കി ഇവര് നിങ്ങളെ ഏത് ലൈംഗിക അടിമത്തത്തിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ നേഴ്സുമാരെ വിടുന്നതെന്ന് അല്ലാതെ ജാസ്മിൻ ചാക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ജാസ്മിൻ ചാക്ക് ഖത്തറിലോട്ട് റിക്ര
സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി അലറിയാല് ഞാൻ താഴെയിടും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക രണ്ടു പേർക്കും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബാസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ആരാ അത് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ആരാ അത് പറയുന്നേ ഇസ്രായേലില് നേഴ്സിന്റെ പണിക്ക് പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് വാർക്കപ്പണി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ വാർക്കപ്പണിക്ക് ആരാ നിസുവെ പോയത് അല്ലല്ല അത് പറയട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല ാണ്ടാക്കി താഴേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് എന്ത് ഈ തരംതിരിവ് ഉണ്ടല്ലോ തരംതിരിവ് ഈ പ്രായം എത്ര ആയില്ലേ എന്റെ സ്നേഹിത ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിന്റേതായ വാർക്കപ്പണിക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം അവരെ അപമാനിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനാ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാർക്കപ്പണി എന്തോ എന്തോ എന്താ കാരണം പറയാം കാരണം പറയാം വയ്യ വയ്യാതെ വരുമ്പോഴേ വയ്യാതെ വരുമ്പോ നൗഷാദിന് വാർക്കപ്പണിക്കാരന്റെ കയ്യിലോട്ടല്ല കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വാർക്കപ്പണിക്കാരനല്ല നൗഷാദിന് മരുന്ന് വെച്ച് തരുന്നത് നേഴ്സാ അതുകൊണ്ട് ഓരോത്തിനും ഓരോ ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് ആ ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതെ 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 വാർക്കപ്പണിക്ക് പോയ വാർക്കപ്പണി എന്ന് എന്റെ പറയണം അതിന് നേഴ്സിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ യു എൻ എയുടെ ആളാണ് എന്നൊന്നും തള്ളരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിസു പറയുന്ന നൗഷാദെ നൗഷാദെ ഈ കറക്കി തിരിച്ച് ചെളിവെള്ളം കുഴക്കാൻ നോക്കണ്ട അത് പറയേണ്ടി അവര് 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 മറുപടി കൊടുത്തേളും എന്തായാലും നൗഷാദ് ആ വിഷയം വിട് നമുക്ക് നിസു നിസു പറഞ്ഞല്ല ജസ്റ്റിൻ മൃതല നിസു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പഴും ഇവരുടെ മനസ്സില് ഇതാരാണ് ചോദിക്കടയാടി അതിന് അതിന് ആൻസർ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തീർത്തോട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം സഹോദരൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റിനെ ഇതായിട്ട് ഈ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതാണ്ട് എന്റെ ഡി പിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതായത് ഖത്തറിൽ അവർ ജിഹാദികൾക്ക് ലൈംഗിക സുഖം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നേഴ്സുമാരെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ അതായത് യുവന്മാരുടെ വിചാരം ലൈംഗിക സുഖം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്നും ലൈംഗികതയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമെന്നും ഇവര് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈസൽ പറ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫൈസൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അമ്മയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സിസ്റ്റർമാരും അധ്യാപകന്മാരും ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പെൺപിള്ളേരും ഹിന്ദു പെൺപിള്ളേരും എല്ലാം ഈ ലൈംഗിക സുഖത്തിനാണെന്നുള്ള ഒരു വിവരക്കേട് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന പഠിച്ചത് ഞാനേ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ സെബാസ്റ്റിയൻ പണ്ണക്കൽ പറഞ്ഞ ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് ലൈംഗിക സുഖം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് നേഴ്സുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റിനോട് എന്ന് ചോദിക്കും ഫൈസല് ഈ സെബാസ്റ്റിൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ വേറെ വേറെ റൂമിലിട്ടതല്ലേ ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നതല്ല 
സഭാഷിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആയിരിക്കണം മോഹൻ ബ്രദറെ മോഹൻ ബ്രദറെ ഞങ്ങള് പറയ പാവപ്പെട്ട ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഈ എന്താ പേര് ജാസ്മിൻ ഷായെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മോഹൻ ബ്രദർ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നേഴ്സന്മാര് കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളം പോയി പണിയെടുക്കുന്നവരെ അധിക്ഷേപിച്ച ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു വലിയ മനസ്സുണ്ടല്ലോ നൗഷാദ് പിടക്കാതെ നൗഷാദ് സുഹൃത്ത് പിടക്കാതെ ഈ ഫൈസൽ അല്ലേ എനിക്ക് നല്ല കളറുള്ള വർണ്ണ മെസ്സേജസ് നൗഷാദിനെ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ നൗഷാദിനെ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിന് കാരണമുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തോന്നും അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്താ അറിയോ എന്താ അറിയോ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പേടിക്ക് അത് പേടിക്ക് പേടിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അതല്ല ശരി നിങ്ങൾ പേടിക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ട അതാ പറഞ്ഞേ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ട മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പേടിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ ആ പറയാൻ തോന്നുന്ന സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈ കുറെ കാലമായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ ചില ചുവരുകൾക്കിടയിൽ മാത്രം ആരും അറിയില്ല എന്ന് കരുതി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ ഈ സങ്കടവും വെപ്രാളവും ഒക്കെ തോന്നും അത് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചു പേടിപ്പിക്കില്ല പേടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ എന്റെ സഹോദര സഹോദര ഏത് ഏത് മുഖമാണോ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലെ മുഖമൊക്കെ പുറത്തിങ്ങനെ എടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു മുഖം അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതാണ് ന്യായം ഇതാണ് ന്യായം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ എന്താ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സംഭവം എന്തോ അത് അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതാ പറഞ്ഞേ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും ആ തോന്നലൊക്കെ വരുന്ന ഉഷാദെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് പഠിച്ചതേ പാടു ഇതാ പറഞ്ഞ ആ മുഖത്തിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് മുഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലേക്ക് അടി ഒരു നിമിഷം തിജോ ബ്രദറെ തിജോ ബ്രദറെ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള പുള്ളിയുടെ കരുതലുണ്ടല്ലോ ആ ഡയലോഗ് ഞാനാ വിട്ടത് കൊറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വിടുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കേറുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിനാ ഈ സുഡാപ്പയുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം അല്ല എനിക്ക് ഈ നൗഷാദിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിസൂനോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് നൗഷാദിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാം നാമധാരി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും ഇവര് ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജാസ്മിൻ ഷായെ കുറിച്ച് ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പാവപ്പെട്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്ത് നിങ്ങളെന്ത് സുഡാപ്പുകൾ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നേ 
നിങ്ങളെ റൂമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തെറി വിളിച്ച് ഓടിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക എന്തുവാ ഇത് എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്താ നിങ്ങളുടെ പീരി ലൂസ് ആയി നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ലോക ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നാമധേയ ഇസ്ലാമുകൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി കാണിച്ചാൽ അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനും ന്യായീകരിക്കാൻ നടക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഇവരെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ പിന്നിലാണെന്നല്ലേ ഇതിന് തെളിയുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഇവിടെ മോൻസൺ മാവിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷി ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം പറ്റിച്ച് കളിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കേസും പ്രശ്നമൊക്കെയായി ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ നാമധാരികളോ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതല്ല നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാം നാമധാരി കാണിച്ച ഏതൊരു തെമ്മാടി തരത്തിനും നിങ്ങൾ അത് ന്യായീകരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങളെ പൊതുസമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഏത് തീവ്രവാദത്തിനും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾ ഏതാ ന്യായീകരിച്ചെന്ന് കൂടെ പറയൂ ചോദിച്ചത്ഷാദിനും എങ്ങനെ ജാസ്മിൻ ഷാ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഇവിടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ എന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹി പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇല്ല ഇല്ല നൗഷദ് നൗഷദ് ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ആൻഡ് അതിന്റെ ഫ്രോഡ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും യു പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഡോൺ സ്പീക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ വിരളി കാരണം ഞാൻ താഴെ വിട്ടത് ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ആരെന്ന് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് എന്തിനാ ഇതിനെ കളിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസങ്ങികൾ പെട്ടു സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ കള്ളവാന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അയാള് കള്ളം പറഞ്ഞ അയാൾ തെളിയിക്കും തെളിയിക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഹി ഹാസ് ടു ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പിന്നെ ഏത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ നൗഷത്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഇടും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്താ ഇന്റർഫിയറൻസ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജെറി വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീസ് എനിക്ക് ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെറി വർഗീസ് ലേറ്റ് എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാ ബേസ്ഡ് എന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ അവർ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിവേ അപ്പൊ അവർ കേരളത്തുകാർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഇവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവരിക ദറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഇപ്പം ഇന്റലിജൻസ് ഇൻഫർമേഷന് ഒരാൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ തലയെ കെട്ടരുത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഖത്തർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഖത്തർ വിൽ കോപ്പറേറ്റ് ടു മേക്ക് ഷോർ ത്രൂ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ നേഴ്സസിനുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് സേഫ്റ്റി ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ നഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഹി സെൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ദർ ആർ സ്കോപ്പ് ഫോർ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് 
നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ജാഗരൂകത എടുക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പണിക്കാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നുണ്ട് അച്ചായത്തി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആരെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീമ്പിളക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓഡിയോസ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോയ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് അച്ചായത്തി ഗേൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വളയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരില് ചില ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ജാസ്മിൻ ഷാനെ കൊണ്ടുവന്ന് സെബാസ്റ്റിനെതിരെ സംസാരിപ്പിച്ച് ജാസ്മിൻ ഷാനെ നേഴ്സ് ഒന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾക്ക് അതുമാത്രല്ല ജാസ്മിൻ ഷായുടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ജിതിനോട് ജിതിൻ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നാല് മണിക്കാണ് രാത്രി എത്ര മണിക്ക് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊരു റൂം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിയ വരാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിയ വരാത്ത എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്പറേ റൂമിലുള്ളപ്പോ നമ്മളൊരു റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പണി ചെയ്യുന്നു ഓഫീസിലെ പണികൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വരണേ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്ലബ് ഹൗസ് തൊഴിലാളികളല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ നൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം ഇടുവാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഓ ക്യാരി ദ ഡി പി ദാറ്റ് യു എൻ ഐ സാവിങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേനെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയോ കൊണ്ടുവന്ന് ആരുടെയോ പോസ്റ്റിൽ ബാക്ക് ചാനൽ ഇട്ടു ആരുടെയോ ചാറ്റിൽ ഇട്ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ എനിവേസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് അലിഗേഷൻസിന് നേരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാതെ ജിതിൻ അത്ര നേരം റൂമിൽ സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു എന്നിട്ട് പറയണത് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ജിതിൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് കേൾപ്പിച്ചത് കേൾപ്പിച്ചത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നേഴ്സസിന് വേണ്ടി ആറ് വർഷം എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പൈസ ശമ്പളം ഇല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ജിതിൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങളുടെ ടി എ ഡി എ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ ചെലവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേഴ്സസ് ആണ് പിരിച്ചു കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എത്ര നേഴ്സുമാര് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫൈവ് ലാക്ക് കോവിഡ് വന്നേ പിന്നീട് കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ച എത്ര നേഴ്സുമാരാ ഈ ലിസ്റ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണുള്ളത് നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണത് നേഴ്സുമാർക്ക് വെൽഫെയറിനാണെന്നൊക്കെ ഇത് വ്യാജം അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇപ്പൊ സെബാസ്റ്റിന്റെ അലിഗേഷനൊക്കെ ഒരു സൈഡില് കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ച നമ്മുടെ സഹോദരികളുടെ നമ്പർ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ ജാസ്മിൻ ഷാ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയുന്നവർ എൻ്റെ ഒരു ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ ഷായെ നേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അവൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇടാം അവൻ്റെ നമ്പർ നെറ്റിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് എനിവേ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യാജമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അലഗേഷൻസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലിടാൻ എന്താണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സെബാസ്റ്റിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ബൈക്കിനെയും ബോണ്ടിനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെയും അനാവശ്യമായിട്ട് സെബാസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രവേഴ്സിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത് അൺനെസസറി ആണ് അത് വേണ്ട ബിക്കോസ് ഇത് നേഴ്സസ് വീക്ക് ആണ് നേഴ്സസിനുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സുമാരെ ആരെന്ത് തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ
ഇവരുടെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജാസ്മിൻ ഷാടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ സി സി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഴ്സുമാരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊരു ഇന്റലിജൻസ് സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ജാസ്മിൻ ഷായ ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇവര് തന്നെ സുഡാപ്പികൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കുരു പൊട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഓൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഈ സെയിം ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ സെയിം ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ സി ഖത്തർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കുരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടും പൊട്ടിവലിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സിസ്റ്റർ അവർ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പച്ചയ്ക്ക് ഈ എല്ലാ എല്ലാ സിസ്റ്റർമാരും എല്ലാ നേഴ്സുമാരും ഇസ്രായേലി പോണ നേഴ്സുമാർ യഹൂദിൻ്റെ ബീജം പേറാൻ പോകണവർ യൂറോപ്പിൽ പോകുന്ന നേഴ്സുമാർ സായിപ്പിൻ്റെ ബീജം പേറാൻ പോകണവർ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവഹേളിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ ആഘോഷിച്ചവർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ആഘോഷിച്ച് നേഴ്സ് സമൂഹത്ത് ഒന്നടങ്ങ് അധിക്ഷേപിച്ചവർ ഇന്നലെ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നയ്ക്കൽ ഖത്തറിലേക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാതെ ഐ സി സിൻ്റെ അതും ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിനും അല്ല പറഞ്ഞത് അവർ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ ഒരു ഇന്റലിജൻസിന്റെ വിവരം വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ കുരു പൊട്ടി പിന്നെ ഇവർ അതിൽ അധിക്ഷേപങ്ങളായ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന മിനിഞ്ഞാത് വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന നേഴ്സുമാരോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ നേഴ്സുമാരെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നുള്ളൂ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിതുകൊണ്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമമുണ്ട് ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇവർ പറയണം എന്താണ് ഈ നൗഷാദ് അടക്കം പറയണം എന്താണ് സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ പാവാട വിസയിൽ പോയിരുന്നു അയാൾ എം എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാണ് എമർജൻസി മെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം അത്രയും ഇവരുള്ള ആൾ ഒരു അടിസ്ഥാന ഇത് ഇതില്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വായ്ക്ക് തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് വിളമ്പാണ് ഇത് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയാൻ പോണത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് ഈ കവലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ ഈ അലമ്പ് പറയണ അതേ സംസ്കാരം തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ അതല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല സെബാസ്റ്റിൻ നേഴ്സുമാരെ തെറി പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റിൻ നേഴ്സുമാരെ തെറി പറഞ്ഞു ഒരു നേഴ്സിന് നേഴ്സിന്റെ ജോലിയുടെ മഹത്വം അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അവരെന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്ന് നമുക്കറിയാം ഉറക്കൊളിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്ത് കാവലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങ അവർ ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാരും എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സുഡാപ്പികളും ഇവിടെ ഈ കറന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ അവന്മാരും ഖത്തറിൽ പോയി കിടക്കണവന്മാരാണ് ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യണവന്മാരാണ് ഈ ഖത്തറിന്റെ ഉപരോധം വരാൻ കാരണം തന്നെ ഖത്തർ ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഷഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അച്ചായത്തിമാര് കാല് കവച്ചു വെക്കണ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഖത്തറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു ഖത്തർ മുസ്ലിം ബ്രദർഹഡായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തെറി വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഖത്തറിലുള്ള അച്ചായത്തിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കാല് കവച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നു ഈ വന്മാരാണ് ഇന്നലെ കിടന്ന് നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിക്കണേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിസ്റ്റർമാരായിട്ട് പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പെൺകുട്ടികളാണ് അതിനൊരു ഒരു മതപരമായ ഒരു സേവനം കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ് സിസ്റ്റർ അബ്ബാ സിസ്റ്റർ ഇന്നലെ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പല സമയത്തും ഡോക്ടർമാരെ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നേഴ്സുമാരാണ് എ
അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാണ് ആ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പറ ജൂതന്റെ ബീജം വേറാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് നേഴ്സുമാരെന്നും ജൂ സായിപ്പിന്റെ ബീജം വേറാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോയവരാണെന്നും ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ പാവാട വിസയിൽ പോയവരാണെന്നും പണിയെടുക്കാത്തവന്മാരാണെന്നും ഇത്രയും അധിക്ഷേപിച്ച് പറയുന്നവര് ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ കടന്നുള്ള ഈ ചാരിത്ര പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം സൗമ്യ സിസ്റ്ററിന് കിട്ടാത്ത നീതി ഇവിടെയുള്ള സുഡാപ്പികൾ ഈ ഇനി ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് ചെയ് അന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഇവർ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മലയാളി ഒരു സഹോദരി മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർ കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആഘോഷിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഘോഷിച്ചവർ ഇന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേഴ്സുമാരെ കളിയാക്കി ഇന്ന് ഇവർ ചോറ് തന്നെ ലതിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടത്താവ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വേദനയുണ്ട് കാരണം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ ആരും സഹിച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാൻ കാണിക്കണം എന്താണോ അതേപോലെ തിരിച്ചു കാണിക്കുക കാര്യം ഫാക്ട് പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ അപ്പൊ തന്നെ താഴ്ത്തി കിടും അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും അതേ സെയിം സംഭവം ഇവിടെ കാരണം ഇവരെ ഇവരുടെ നോണം കേട്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടും ഇവിടെ കയറി സില്ലി ബ്രദർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി താങ്ക് യു ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടും നേഴ്സുമാരെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറയുക എന്തോ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കാണിക്കും പക്ഷേ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി പോയി അത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലൈനുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്കൊന്നും നമുക്ക് വരെ തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്കില്ല അവർ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരിധി നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ഈ സംസാരമുണ്ടല്ലോ കയറി വന്നിട്ടും ഈ ഈ നേഴ്സുമാരെയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം അതിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇവരുടെ ഉടായ്പകളൊക്കെ കാലം ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുത്തി ഒഴുകി ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദിവസവും ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയാതെ ഇവർ ഇതിനെ തള്ളി പറയാതെ ഇതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഇത് ഇതെല്ലാം അവരുടെ തന്നെ അടിക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയട്ട് അതല്ല ഇവരിപ്പം വേറെ റൂം ഇട്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും നേഴ്സുമാരാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അനിൽ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഞാന് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കില് പറഞ്ഞതോ കത്തറോ അല്ല ഇവരുടെ വിഷയം ഇവര് ഇവരുടെ വിഷയം നേഴ്സുമാരാണ് അതായത് നേഴ്സുമാരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക നേഴ്സുമാരുടെ അവരെ മാലാകമാരായിട്ട് കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ലൈംഗിക അടിമകളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് ഇവര് ഏത് റൂം ഇട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവസാനം ഇവര് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇവര് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് നേഴ്സുമാരെ ഒന്നും ഇവരൊരിക്കലും ഇവര് ആ നേഴ്സുമാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണില്ല ഇവരെ വന്ന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു നേഴ്സ് അടുത്തോട്ട് വന്ന ഇവരുടെ വിചാരം ഇവര് ഈ ലൈംഗികതയോട് കൂടി നേഴ്സ് വന്നെന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിലാണ് ഇവര് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നേഴ്സുമാരോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ഈ ഈ ഈ സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടുക മുഖം മറയ്ക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് മാത്രമേ കാര്യം ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് വേറെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നേഴ്സുമാരെല്ലാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അല്ലാതെ ഈ വെറും കൈയോടെ പോയി ഇവരുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇവരുടെ ശരീരത്ത് തൊടാവുകയുള്ളൂ കാര്യം ഇവർക്ക് ഈ മഹോന്നതൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഖുറാനിലും നാൽപ്പത് സ്ത്രീകളെ പോയിച്ചതും മുപ്പത് കുതിരശക്തി ഉള്ളതുമായ മഹോന്നതനാണ് ഇവരെല്ലാം മഹോന്നതന്മാരെന്നുള്ള
ഒരു ഈ ആറ് വയസ്സുള്ളതിനെ തൊട്ട് ഏണ്ട അറുപത് വയസ്സുള്ളതിനെ കണ്ടാലും ഇവർക്ക് ലൈംഗികത മാത്രമേ ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കാര്യം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശവും അതല്ല ഇവരിപ്പൊ നേഴ്സിങ്ങിന് വിടാൻ പോകണമെന്നുള്ള റൂം ഇട്ടിട്ടാണോ എല്ലാ മുസ്ലിം പെൺകെട്ടിരുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഇവര് വിടണം അനിൽബ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്വേത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നേഴ്സ് ആണോ അതോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ശ്വേത സംസാരിച്ചോളൂ കാറ്റ് കുറവ് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേക്കുന്നില്ല നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണല്ലോ താങ്കളിവിടെ സംസാരം കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ സംസാരം കേട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഹോം വേയില് മറ്റേ ഇത് റൂമിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് കയറിയത് ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് കയറിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നയ്ക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ കേട്ടായിരുന്നോ ഇല്ല കേട്ടോ കേട്ടില്ല ഇല്ല അതായത് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂഷൻ പറയാം അതായത് സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അതായത് നേഴ്സുമാർക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുത്തായിരുന്നു ക്ലബ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ജാസ്മിൻ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ യു എൻ എയുടെ ഒരു പഴയ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് നടത്തും ആ നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഖത്തറിലേക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് വിവരം ചോർന്നു കിട്ടിയ വിവരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പിന്നണിയിൽ ഐ എസ് എസ് ൽ നിന്നും ഇനി ശക്തി ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയൊക്കെ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതില് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ പരുക്കേൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ നേഴ്സുമാരെ ഇവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ചിലപ്പം മതം മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എസില് ഈ ഭീകരന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള പിന്നെ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രാവൽസിൽ മാത്രം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് സുഡാപ്പികൾ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വന്നിടുന്നത് ഈ നേഴ്സുമാര് ശരിയല്ല ഇവരൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ട് റൂം ഇട്ടത് അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് റൂം ഇട്ടത് ഖത്തറിലുള്ള നേഴ്സുമാർ ലൈംഗിക അടിമകളോ എന്നൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവര് സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ കാര്യവും അല്ലെ ഇവര് പറയുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നേഴ്സുമാര് മോശം ആൾക്കാരാണെന്നും ഖത്തറിലുള്ള ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യരാജ്യമാണെന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് അവര് കൂടുതലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വന്ന് തീരുന്നത് നേഴ്സുമാര് മോശമാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവര് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നേഴ്സുമാരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ കാറ്റഗറി എന്നുള്ള നേഴ്സുമാര് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും ശ്വേതയ്ക്ക് പറയാം ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ കേറിയതാണ്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദിച്ചിന്ന് ഉന്നയിച്ച് ജാസ്മിൻ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സിംഗ് യു എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സിംഗ് സംഘടനയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു നേതാവ് നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം ഓരോ മാസവും മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കാശ് പിരിച്ചു കാശ് പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം മുങ്ങി അത് അതായത് ഏകദേശം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്നലെ പറയുന്ന കേട്ടതാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം നേഴ്സുമാരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു വ്യൂഹം ഞാനും കേട്ടു അപ്പം ഈ നേഴ്സുമാരിൽ നിന്ന് മാസം മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും പിരിച്ചിട്ട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് നേഴ്സുമാരെ പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് നേഴ്സുമാരുടെ ഇന്ന് മുന്നൂറ് രൂപ പിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് മോൾ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഷേതയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അബ്ബാസ് മാഡം വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ബാസ് മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ബാസ് മാഡം പറഞ്ഞുതരും എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഷേത ഒരു നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ വന്ന ഇതിപ്പോ ഈ റൂമിൽ കയറിയത് പുള്ളി ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോഡ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അപ്പം മേഡത്തിന് പുള്ളിക്കാരിയോട് വല്ലതും സംസാരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ശ്വേത ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ വെറുതെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് കയറിയത് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആ ഓക്കെ 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 ബിനു ബിനു ബ്രോ പറഞ്ഞു ആ ഇത് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇപ്പം നേഴ്സിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ഇപ്പം സേതേ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പഠിക്കുക തന്നെ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നല്ല മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിത് പഠിക്കുന്നത് അത് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ലോൺ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും വർഷവും ഒക്കെ പഠിച്ചേച്ച് ഇവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വ്യാജേന ഇന്ന വിദേശ രാജ്യത്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിദേശത്തേക്ക് വ്യാജേന ഇവർ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അവർ മേടിച്ചു വെച്ചേച്ച് അവർ പറയുന്ന ഇതഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് നീങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആ നിസ് നിസ്സായാവസ്ഥ പലർക്കും ഉണ്ടാകും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുൻ മുന്നേറെ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറിയ രൂപേണ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ പുണ്യക്കൽ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനകത്ത് നിന്ന് പലരും അത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് ആ ഇത് ഊഹ പുള്ളി ഇന്റലിജൻസിന് കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഇത് ഞങ്ങളെ ആ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇറങ്ങി വന്നത് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ എന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാവി കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേഴ്സുമാർക്ക് പെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഈ പൈസ പിടിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം ചേർത്തലയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് അവിടെ പൂട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമരമുറകൾ നേഴ്സുമാരെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർ ധനലാഭം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവർക്ക് അതിലൂടെ കുറെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിവതും ഇത് നേരിട്ട് ഏത് രാജ്യത്ത് പോണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസി വഴി അത് നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനൊക്കെ പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ അവിടുത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ജോലിക്കൊക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാനോ അവരെ തിരിച്ചു മടക്കി കൊണ്ടുവരാനോ ഒക്കെ കഴിയും ഇതെങ്ങും അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇവരുണ്ടല്ലോ ഓർണ എന്നെ പറയുന്ന വർഗീയത പ്ര പ്രച പ്രചരിപ്പിച്ചു ആ ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് അങ്ങനെയാക്കി തീർത്തു ആ പാവം പിടിച്ച നേഴ്സുമാരെ നിങ്ങൾ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇവർ നമ്മുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുക ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുൻവിധിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സുഡാപ്പികളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഇന്ന വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇന്ന വരെ അവരാരും ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൈഡ് നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ കിടന്ന് ഇപ്പം ഈ സൗമ്യ മരിച്ച സമയത്ത് ഇവരെ അരിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു സംഘടന പോലും ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘടന പോലും നേഴ്സിന്റെ സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സംഘടനകളൊന്നും പോയി ഒന്ന് അവരെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുകയോ അല്ലെ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പുറമെ ഇവർ ഈ ഈ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വേണ്ട വലിയ സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിനുബ്രദറോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഈ സൗമ്യയുടെ ബോഡി വന്നപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ഉന്നതാധികാരി അത് ജൂയിഷ് എംബസിയിലുള്ള ഒരു അധികാരി ആ ബോഡിയെ അക്കമ്പനി ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഡൽഹിയിലുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ നടന്ന് അവരുടെ ഫാമിലിയെ ഒന്ന് ചെന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇത്ര കാര്യം പിന്നെ പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു മനുഷ്യരെ കണ്ടില്ല അന്ന് ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പിന് പോലും യു എൻ എയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മതത്തെ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വർണ്ണത്തെ നോക്കുന്നില്ല നേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഘോര ഘോര പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ റീപ്ലൈ കണ്ടു നിസോയുടെ ഒന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്തേ നമ്മൾ ഓരോ റൂം ഇട്ടാൽ പോലും ഈവൻ അത് എന്ത് സാധാരണ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിബേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ റൂമിന് നോട്ടീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആസ് ഇഫ് ഇവർ എന്താ പറയുക മാർസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഇനി സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടാണ് ഇവർ ഇന്നലെ കളിച്ചത് രാത്രിയാണ് ഇവർ ഈ റൂം ഇടുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിസ്സു പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും വരാത്ത എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യാത്ത എന്ത് എന്ന് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തത് ഇവർ പറയുവാണ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും എല്ലാ ബൈലോസും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്ന് എന്ത് ബൈലോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സസ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സസ് ഇവരുടെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാസം പിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് രൂപ ആണ് ഇവരുടെ യു എൻ എയുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ അസോസിയേഷൻ നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പോലും ചെയ്യാത്ത ഇത്ര വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോർ ട്രെയിൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെറും രണ്ടായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അവർ എന്താ കൊടുക്കണേ പന്ത്രണ്ട് മാസം നേഴ്സിംഗ് ജേണൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പേജസ് ഉള്ള സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽ സാധാരണ പേപ്പറിലായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പം ആ മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്പർ മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി തൊട്ടുള്ള നേഴ്സുമാർക്ക് ഇന്നും ആ മാഗസിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലരുടെയും ഈ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയോ അവർ വിദേശത്ത് പോയോ എന്നറിയാത്ത കൊണ്ട് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ അവർ അത് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആക്കിയ പിന്നീട് അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഐ ഡി കൊടുക്കും അവരത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഈ മുന്നൂറ് രൂപ ഇൻറ്റു ട്വൽ അപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും കാശ് മേടിക്കുന്ന ഇവർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി സംതിങ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പണം അഞ്ച് ലക്ഷം നേഴ്സുമാരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് മോറലി ഓബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ
അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഈ വരുന്ന തലമുറയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ മിഷണർമാർ വന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചപ്പം ഒരുപാട് നിർദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അക്കാലത്തോട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നേഴ്സിങ് പഠിക്കുക അവർ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം പൈസ ഇതുപോലെയുള്ള നേഴ്സുമാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ എത്ര എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും ഒക്കെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്ഷീണിച്ചതായിട്ടാണ് അവരവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തികളെ പോട്ടെ അവരുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഒരു അവരുടെ ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല അവരൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മൂത്രവും മലമൊന്നും എനിക്ക് കോരാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ അത്രത്തോളം ചെയ്യുമ്പം ശമ്പളം മാത്രമാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഈ നേഴ്സുമാരെ യുവന്മാർ പറയുന്ന അവിടെ പോയി മോശമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇവരുടെ ആൾക്കാരെ ഇവർ ഇപ്പം ഇവ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ഇവർ ഉയർന്നു വരാൻ അവരൊരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെന്നും ഈ ഈ നിസുവിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരു കൃഷിയിടം പോലെയും അവരുടെ വീട്ടിലെ അടിമകളായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒറ്റ ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ടാണ് ഈ നേഴ്സുമാർ ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇവർക്ക് ഹറാമായിട്ടാണ് ഇവർ കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണിക്കടി ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവർക്ക് അസൂയം പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഈ പട്ടിയൊട്ട് തിന്നുകയില്ല പശുവിനെ കൊണ്ടൊട്ട് തീറ്റിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തി ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലബ് ഹൗസുകളിലൊക്കെ കയറി വന്ന് ഇതുപോലുള്ള മോശം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഈ ആൾക്കാരെ എന്നേക്കോ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നേഴ്സിങ് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മോശമായ പ്ര പരാമർശങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് പൊതുവെ ആൾക്കാർ മടിച്ചു നിൽക്കും ഞങ്ങളെ അവ ഞങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാരെ അവഹേളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോകാൻ മടിക്കും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഒരു തലമുറയെ അപ്പം ജനങ്ങളെ നിരു ഇങ്ങനെ പറയാം മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോകും ആ ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ആർക്കും ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇവരുടെ ഉയർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവരൊന്നും അടിമകളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ മതത്തിനെ ഇവരുടെ മതത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാണെ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആൾക്കാരും മക്കളാരും വിദേശത്ത് പോയി നേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊരിതം എന്തൊരു മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവർ ഇവര് ഈ ജിഹാദികളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താഴെ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പണ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷം അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ട്രെയിൻഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അംഗത്വം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ ഇതുവരെ ട്രെയിൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷനോ എതിരെ ഓരോ അലിഗേഷൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട് നൂറോളം നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനുണ്ട് ട്രെയിൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള അവിടെ ഇതുവരെ ഒരു അലിഗേഷനും ഒ
ഇവർ നാലഞ്ച് പേര് ഭാരവാഹികൾ ഫുൾ ടൈം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർക്കുള്ള പിന്നെ സമരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വേറെ ഫണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അവിടെ നടത്തുമ്പം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോക്കലായിട്ട് പിരിക്കുന്ന ഫണ്ട്സ് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളാന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണേ ഇതൊന്നും മാന്യമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും അപ്പൊ അവിടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലഗേഷിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ ഓളിൽ വന്നിട്ട് നിസുവിന്റെ ഫോൺ കോളിന്റെ ബേസിൽ ആൻഡോ അബ്രഹാം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ റൂം ഇട്ടിട്ട് ആൻഡോയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റൂംസിൽ നടക്ക നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആര് വന്നാലും അവർക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്നോ ഓപ്പോസിഷൻ വോയിസിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ റൂംസിൽ വന്നിട്ട് നിസു പറ എന്നിട്ട് പറയുവാണ് ആൻഡോ അബ്രഹാം ജിതിനും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഇടാൻ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ റീപ്ലേ കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡോ ബ്ലാ 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 അടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് കയറുമ്പം ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ല ആൻഡോ തന്നെ ജാസ്മിനെയാണോ നിജിതിനെയാണോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോയത് എന്നിട്ട് പുള്ളി തന്നെയാണ് കയറി വരുന്നതും ചെയ്തത് റൂമിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറയുവാണ് റൂമിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു എന്താണ് മെമ്പർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ എടുത്ത് പറയാൻ ജിതിന് പറ്റിയില്ല എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് മരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അവിടെ സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റർ പിന്നെ വേറൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന എസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റർ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇറാഖിൽ നിന്ന് വന്ന നഴ്സുമാർക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് ഡി എ യു എൻ എ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല യു എൻ എക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു ഡെക്കോറമും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു റൂം ഇടുന്ന പോലെ അല്ല യു എൻ എ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷന്റെ രീതി പോലും അറിയാത്ത ജാസ്മിൻ ഷായോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നഴ്സിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും അത് എല്ലാ കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നേഴ്സ് അല്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാമാന്യ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പോലെ അലഗേഷൻസ് വന്നു വന്നു നിരുന്ന് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് പോയി ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ഓൾ ദ അലഗേഷൻസ് പിന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് അത് നിസു നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിസുവിന്റെ എന്നോ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നയ്ക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സുമാരെ പണ്ട് നിസു പറഞ്ഞ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതുപോലെ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഖത്തറും ഇങ്ങനെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് അവരുടെ നേഴ്സുമാരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗവൺമെന്റ് കോട്ട ഉള്ള കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എമ്പാടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പേയ്മെന്റ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാം ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലായാലും നഴ്സുമാർ മറ്റുള്ള സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ക്രിസ്ത്യൻ നഴ്സുമാരെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്ത കമന്റ്സ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ
സർവേസ് എന്ന് പറയുമ്പം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സർവേകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സിനെയാണ് ഫിസിഷ്യൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമുദായത്തെ നിങ്ങളുടെ കേവലമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് വലിച്ചു ഇഴയ്ക്കരുത് നഴ്സുമാരെ അപമാനിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പ